Herzlich Willkommen zu einer neuen CSI Episode. Ich bin so Evo und ja, wie ihr sehen könnt, haben wir die dritte Episode abgeschlossen und spielen jetzt die vierte, vergebliche Liebesmüh. Gucken, ob die auch so lange geht wie die letzte, ob wir da genauso am Anfang auf dem Schlauch stehen, bis wir ein bisschen Fahrt aufnehmen. Wir werden es bald wissen. Ja, die letzte war ja doch sehr gut inszeniert, finde ich. Was kann man da sonst noch groß sagen? Ich denke, das war alles in allem ganz gut gemacht. Bin mal gespannt, ob es jetzt wieder was ganz anderes wird, als die letzten drei Mal. So ein paar Audio- oder Videodateien wären mal cool, der hatten wir überhaupt noch nicht. Okay, eine Leiche im Auto. In der Waschanlage oder so, wenn ich das richtig sehe. Drehbuch ist von, von Rihanna Bratchett oder so. Next name is Jessica Marnier. She's a temp secretary. Car washes owner knows her, says she comes in every week. But just to wash her car, right? Right. Miss Marnier didn't strike him as the kind of girl who did drugs. Appearances can be deceiving. Something tells me that the outside of the car is the only place that's clean. Okay. Komm, jetzt mal der der coole Vorspann. Äh, What's the status on your partner here? I heard Huntby talk to the sheriff. He did, and the sheriff talked to me about conducting a formal review of our DNA testing protocols, which I did. Nothing was compromised. But I'm sure that won't satisfy the feds. They can satisfy themselves. We've got more pressing matters to deal with. Right now, let's leave the vehicle where it is. So that means we'll only have full access to the front seats. When we have the coroner pick up the body for autopsy and impound transport the car back to the garage at the lab, we'll be able to finish processing the rest of the car wash. That's the victim's roommate over there named Veronica Carver. The owner of the car wash called her. All right. Well, I'll run our victim through the database, see if anything pops up. Let's get this done by the book, you two. Okay. Das ist ja auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes. Sehen wir mal einen Tatort Auto. Ja, mal schauen, was wir cooles finden können. Ja, hier können wir irgendwo hier aufmachen und reingehen scheinbar. Gucken wir hier erstmal. Hier haben wir auf jeden Fall eine Spritze. Sehr interessant. Was hat das wohl mit den Drogen zu tun? Dann das könnte unser Mörderwaffe sein. Da haben wir auch noch was. Eine Art Handy oder sowas. Das ist ein GPS-System. Okay. Also schnell will ich noch nicht weg. Ich will mich erst noch ein bisschen mehr umgucken. Da können wir näher ran. Okay. Da war was. That won't help you. Okay, vielleicht eine Flüssigkeit oder so. Fingerabdrücke könnten auch sein. Ah, ein Fingerprint, okay. Got a usable print. Probably our victims. We better run it anyway. Okay. Sind wir da also auch einen Schritt weiter gekommen? Gucken wir nochmal trotzdem alles ab. Äh, so, das war, denke ich, da alles an der Stelle. Das ist ein Mark. Probably from the syringe okay. we found. Das müssen wir aber trotzdem ja irgendwie, oder? Da können wir nichts mitmachen, okay. Verrückt. Sonst gibt es nichts zu tun. An der Stelle scheinbar. Okay. Sonst gibt's hier eigentlich schon nicht mehr viel. Das war ja nur das da. Bei ihren Schuhen, also wird wohl kaum was sein.
Und an der Brust ja beim Blut können wir auch nichts machen. Da können wir auch nicht hingehen. Dann können wir hier erstmal zurück, denke ich. We'll be able to process the brushes once we get the car moved to the garage. But let's make sure we've completely processed the initial scene first. Okay. Sollen also erst das Auto weiter untersuchen. Gucken wir mal von der anderen Seite. Müssten wir ja irgendwie auch rein können. Okay. Gut, dass wir das auch wissen. Aber richtig rein können wir da jetzt auch nicht. So, außer dem Ohrring sehe ich jetzt hier aber auch nichts. Gucken wir mal hier weiter. Okay, da sieht es jetzt auch nicht wirklich schöner aus, als wenn da irgendwas wäre. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal hier bei der Mitbewohnerin vorbei. Wir sind aus Las Vegas Crime Lab. Wir brauchen nur ein paar Fragen stellen. Okay, sure. I, I mean, of course. I'm just a little, you know, shaken. Sollte man wohl mal. I see death all the time, but never like this. Never someone I was close to. Was tun Sie? Das würde ich auch gerne wissen. Oh, that sounds awful, doesn't it? I mean, I'm a registered nurse. I, I'm sorry if I sound a bit out of it. It's just that when the guy here at the car wash called me about Jesse, I I'd just gotten off work in a double. He called me around 9 p.m. by the way, if that's important for you. Okay. Drugs? Uh, I really don't know. Maybe some pot occasionally. Pot. Never anything else. You know, Veronica, it'll really help if you tell us the whole truth. Okay. I've seen Jesse use cocaine a few times, but just recreationally. This is Vegas, right? Sometimes you do stuff you don't exactly write home about. Okay. Yeah, I knew about her little road trips. Jessie told me she liked to come here because she just loved the sound the brushes make as they clean your car. I guess they sound pretty damn good when you're stoned. I wouldn't know. Jessie okay. seemed like she could handle it, you know? But all those drugs. Oh, who was I kidding? I should have done more to try to stop her. I should have tried to help her. But I only tried to mind my own business and pray she got better. So, okay. Jesse's my roommate. What was my roommate? We live like 10 blocks from her. Just Will. I mean, his name is Guillermo Rice, but everyone calls him Will. He's an old school friend of mine, and he's Jesse's boyfriend. Oh, God, how am I going to tell him about this? Okay, dann war das wohl alles. You've been very helpful. Go get some sleep. We'll be in contact if we have any more questions. Aber was anderes sollte ja wohl eher nett sein. Das Surveillance-Kamera. If it's working, it must have caught our victim driving in. I'll check with the owner. Okay. So, jetzt denke ich allerdings, wir haben. Also ich denke, wir sollten alles gefunden haben, was wir brauchen. Checken wir das Ganze doch erstmal. Gucken, ob der vielleicht abgehakt ist. Okay, abgehakt ist es noch nicht. Checken wir erstmal die ganzen Beweise. So, da müssten ja Fingerabdrücke oder so drauf sein auch. So, den haben wir. Ja, sonst gibt's wohl nichts mehr. GPS-Gerät. Hinterseite sieht man jetzt auch nicht wirklich irgendwas. Ne, nicht wirklich. Das war ja nur der Fingerabdruck. Okay. We should take a closer look at some of our evidence. There might be trace. Okay. Gucken wir uns das dann noch weiter an. Okay. 
Okay. Sehen hier aber sonst irgendwie. Ist nicht wirklich was, ob jetzt hier Fingerabdrücke drauf sein sollen oder so. In Kanten ist auch nichts. Gucken wir hier nochmal alles ab. Dazu Knöpfe und so. Sieht nicht so aus. Okay, da sieht es nicht schöner aus. Vielleicht haben wir doch noch hier irgendwie eine Art Blut gedöns oder so. Ich würde ja eigentlich schon meinen, dass da irgendwie was dran sein könnte. Ich weiß nicht, ob man dann wie das drücken kann oder so. Das wäre ja irgendwie auch mal interessant, dass man irgendwie was rausdrückt. Und dass man dann dadurch äh, die Substanz, die drin ist, hätte überprüfen können. Aber irgendwie so wirklich jetzt hier was sehen dran tue ich jetzt nicht. Sonst irgendwie halt was zusätzliches. Außer diesem Fingerabdruck. Sehr, sehr schade. Gucken wir da unten an dieser Unterkante nochmal. Ne. Okay. Ne, sonst fällt mir nichts ein. Dann gucken wir mal, ob wir zum Labor gehen können. Sie müssen uns ja sonst eigentlich aufhalten. Okay, sie hält uns nicht auf, also können wir gehen. Das ist doch schon mal gut. Dann können wir als nächstes diese GPS-Dinger und die äh, Fingerabdrücke auswerten. Denke ich. Quickscan, wie immer beim ersten Mal. Gucken wir mal hier, ist eher Schwachsinn. Hab ich schon gedacht. Und die Fingerabdrücke als erstes. Stimmt nicht überein, okay. Dann müssen wir die Analyse machen. Zack, zack, zack. Zack und zack. Oh, noch mitten rein ein. Warum willst du nicht? Okay. Waren wahrscheinlich zu nah beieinander oder so. So, da passt er. Oder? Nö. Scheinbar nicht. Da hat doch da gepasst. Okay, wir müssen auf Abgleich gehen. Ich hab's schon wieder vergessen. Übereinstimmung. Manuel Molines. Okay. Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht. JVA, äh, Süd Nevada, Drogenhandel, Drogenhandel. So, the das fingerprint on the GPS holder isn't Jessica Marinier's. It belongs to Manuel Molines. And according to Mr. Molina's arrest record, he's no stranger to possession and distribution of narcotics. Right yeah. now he's on parole, so we have an address for him. I'll have Brass pay him a visit. I've completed the autopsy on Jessica Marnier. Come on down when you get the chance. Okay. Gut, aber gerne noch den anderen Fingerabdruck untersuchen. Aber das lassen wir gerade nochmal, weil wir vielleicht dann erstmal noch das GPS Ding das können wir hier nicht machen. Dann gehen wir doch vielleicht erstmal ins Schauhaus und holen uns da die richtigen Fingerabdrücke von ihr, so dass wir die eventuell direkt vergleichen können. Weil die auf der Spritze sollten ja doch schon ihr gehören, vermutlich. Danach können wir ja nochmal ins äh, Labor gehen. Erstmal reden wir wieder mit ihr. Was hast du? Deine Victim COD probably won't surprise you. Acute myocardial infarction, caused by intravenous ingestion of benzoyl methyleconine and morphine. Based on liver temp, I'd say her time of death is somewhere between 8 and 10 and 22 Uhr. I did recover some skin cells from under her nails. Here they are. Okay, haben wir schon mal was bekommen. The pattern of the bruising is very suggestive of a 4 plus 1 on both arms. 4 plus 1 muss er. Someone held your victim okay. hard enough to leave an impression. I'd say very close to the time of her death. Okay. Tox indicates high levels of benzoyl methyleconine, but you know it better as cocaine. There are also toxic levels of morphine. This particular drug combo you might also know better as a speedball. Inflammation of the tissue inside the nasal cavities 
is definitely consistent with recent habitual use and dare I say abuse of cocaine. So Jessica Marnier may have been looking to kick her high up a notch. Okay. Yeah, because it's all fun and games until your heart stops. Yes, it is. You know, this may be nothing, but your victim's medical records indicate that she was right hand dominant. So you'd expect to find any injection points along her left arm, not her right. But maybe she was just desperate for a good vein. Obviously, I can't say anything with absolute certainty. But what I can say is the bruising and the injection site are not inconsistent with the passenger inside the vehicle around the time of your victim's overdose. That passenger okay. may be Manuel Molina. You need to talk to him as soon as possible. You're also going to need Jessica Marnier's DNA and prints. Hey, I just thought you should know something strange has come up with Agent Huntby. No one can find him. It's been 48 hours, so the feds are asking me to put on a bolo for him. I don't know what's going on, but it's not good. I'll let you know if I hear anything else. Okay. So we didn't have any luck finding Manuel Molina at his home address. Got a bolo out on him, too. Impounds delivered Jessica Marnier's car to the garage. I want you to process it very carefully. I also want us to go back to the car wash and make sure we didn't miss anything. Okay, also I'm with the next gone, Sachen we can process the rest of the car wash. Let's take a better look at those brushes. Okay, wird gemacht. So, ich sehe hier aber gar nichts momentan, wenn ich ehrlich bin. Zumindest dann dieser nicht. Können wir bestimmt die anderen auch noch untersuchen, oder? Okay, können wir nicht. Okay, da ist irgendwas. Ich hab's zwar nicht wirklich gesehen, aber okay. Glück muss man ja auch haben. Okay, Ziel aktualisiert. Okay, müssen wir uns vielleicht doch noch weiter umsehen. Gehen wir hier doch mal ganz vorsichtig noch mal drüber. Gucken, ob wir vielleicht doch noch was finden können. Ganz langsam hier noch mal Schritt für Schritt drüber. Bis sich das äh, Symbol wieder verändert. Okay, das sieht aber nicht danach aus. Können wir hier vielleicht noch irgendwie was finden? Eher nicht, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Auch nicht so aus. Gucken wir da noch mal. Das ist aber auch nicht wirklich was. Und da weiter hinten rein können wir ja scheinbar nicht. Also müssen wir hier noch mal zurück. Fragen wir sie noch mal. We still have tests to run on the evidence we've collected. Okay, also du sagst auch, dass wir hier jetzt weggehen können angeblich. Okay, hier kann wir aber wohl noch was. Was soll immer das ist? Gucken, was wir hier haben. Veronica Carver was drinking out of. And it was lying there in plain sight. So, we don't need a warrant to collect a sample of her DNA. Okay. Also haben wir der, ihre DNA jetzt auch. So, auch schon mal was. Das ist nur wegen dem Becher. Ich denke, dann haben wir hier aber auch alles. Okay. Gehen wir jetzt mal wieder ins Labor, würde ich sagen. Okay, wir haben da auch definitiv alles, weil es abgehakt wurde. Okay. Das würde ich sagen, muss man da hin, hier in die Richtung. Hier, hier. Okay. Gucken wir nach Chemikalien. Können wir das analysieren? Okay. 
Ja. Okay, jetzt habe ich zurückgenommen, das wollte ich nicht, ich wollte die Analysen machen. So, das hier, ja. Das nicht. Das auch nicht. Passt nicht. Passt. Passt, das war alles, glaube ich. Ne, da fehlt noch was, okay, der letzte fehlt noch. Jetzt. Hm. Cocaine and morphine. Your basic speedball. Okay, haben wir herausgefunden, dass das einfach nur so ein Speedball war. Okay, jetzt haben wir die DNA. Haben wir ja auch noch was. Müssen wir auch noch checken. Okay. Vielleicht die da überprüfen. Gelb, rot, rot. Wir haben kein doppeltes Rot. Wir haben nur hier sowas. Ja, dass das auch zusammenhängt. Ähm, hier haben wir das gelb, rot, was ich suchte. Okay, versuchen wir das doch mal. Jetzt brauchen wir rot, blau, grün, rot. Das fängt genau da an. Jetzt doppelgrün. Jetzt haben wir da einmal. Jetzt brauchen wir blau, grün, blau, blau. So. Jetzt brauchen wir gelb, grün, gelb, blau. Haben wir da. Jetzt rot, grün. Rot, grün, blau. Gelb. Blau, blau. Kann nur das hier anfangen. Dann haben wir blau, rot. Grün, rot, rot. Das passt. Ups, ne, das wollte ich nicht zurücknehmen. Ich wollte das hier darüber nehmen. So, und jetzt haben wir noch das letzte. Und sind dadurch passend. Wir wissen, dass die Fingernägelabdrücke so Zeugs von der anderen sind. Da sind wir aber doch trotzdem ein ganzes Stück weiter gekommen, bin ich der Meinung. Was haben wir denn jetzt noch zum Überprüfen? Die Beweise. Okay, diesen Overall-Kram. Sollen wir jetzt noch überprüfen? Wahrscheinlich äh, nicht hier, sondern an dem rechts daneben, bei dem hier. Checken wir das doch mal. Mikroskopischer Vergleich, das ist nett, okay. Dokumentenanalyse, gucken ob wir da was haben, wenn wir eh schon hier sind, haben wir nicht. Ein Mikroskop bleibt ja nur noch übrig. Was haben wir dafür Beweise? Checken wir das doch mal. Das hier mit dem da. Don't match. You know, the owner told me he just replaced all the brushes in the car wash. Okay, hat sie gerade erst ersetzt. Okay, also so wie es aussieht, haben die Sachen nicht überein, was ja sehr interessant ist und muss von jemand anderem sein, vielleicht von unserem Täter oder Mitopfer oder sowas in der Richtung. So. Haben wir noch dieses GPS-Gerät? Den Fingerabdruck von der Spritze, die können wir auch noch abchecken. Da hatten wir jetzt nichts mehr. Gucken wir hier nochmal. Ich glaube zwar eher nicht. Okay, hier geht nichts. So, dann müssen wir jetzt hier die Fingerabdrücke noch machen. Von der anderen. Hatten wir jetzt nicht die Sachen von ihr bekommen? Jessica Maniers. Ist das die. Ist das das Opfer? Ich glaube, das ist doch das Opfer, ne? Ja, gut, das passt. Abgleich. Jessica Marnier's fingerprints may be on the syringe, but it doesn't completely explain why she may have injected herself in the right ja, arm when she was right handed. 
Ähm, jetzt gucken wir hier nochmal, ob wir hier diesen gps kram zwar vielleicht machen können. Ich denke zwar eher nicht. Aber, naja, checken kann man es ja trotzdem mal. Audio ist es schon mal nicht, Video ist es ja eigentlich auch nicht unbedingt, so dann kommen wir hier nicht weiter. Weil mehr Möglichkeiten für irgendwelche Untersuchungen gibt es ja in dem Labor nicht. So, dann gucken wir mal die Beweise an, die wir jetzt haben. Wir haben eigentlich jetzt noch diese roten Fasern. Und auch hier dieses Gedönse. Gott, mal wir das letzte Mal schon nichts finden. Dann gehen wir doch noch mal in die Leichenhalle, würde ich gerne noch mal gehen. Ich würde auch gerne die Leiche selber mal untersuchen. Okay, das hatten wir nämlich eben noch nicht gemacht und wirklich mit dem gesprochen hatten wir eigentlich auch nicht. Bin ich der Meinung. Okay, das können wir aber nichts dran machen. Vielleicht ist das dann gar nicht unsere Aufgabe diesmal einfach. Und es wird diesmal einfach außen vor gelassen. Okay, danke, Doc. Also da gibt's wohl diesmal nichts zu tun. Dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir für Stellen noch haben, wo wir hingehen können. Eigentlich sollten wir irgendwie in die... Genau hier in die Laborwerkstatt, okay. The owner of the car wash has kindly provided us with their surveillance footage. There was only one camera, but it might have picked up something useful. Okay, damit können wir wahrscheinlich das erste Videomaterial, was wir jetzt wirklich bekommen haben, wahrscheinlich. So, was haben wir da? Das ist wohl das Kokain-Tütchen. Ich das richtig sehe. Okay. Denke ich aber auch, dass wir das besser analysiert bekommen sollten. So, dann können wir hier zurückgehen. Gucken wir weiter hier hinten. Im Hintersitz sieht man auch nicht wirklich was. Mal gucken weiter hier rechts. Sieht jetzt aber auch nicht wirklich so aus, als ob wir hier irgendwie was finden würden. Was ist das da für eine komische Kante? Da sieht man auch nichts. So, jetzt nur dieses Tütchen oder was? Das kann ja auch nicht sein, dass wir nur das Tütchen finden. Okay, See if you can narrow it down a little. Okay. Nehmen wir das doch mal mit. That isn't what you want. Abdrücke wollen wir keinen, okay? Sollen wir dann? Aufnahme. That might Guck, give us a clue was finden. as to what exactly made that tear. Okay. Ziel aktualisiert, also haben wir hier wohl alles. Schauplätze. Okay, sieht nicht so aus, als wenn da noch irgendwas wäre. Gucken wir jetzt gerade mal hier, ob auf dem Kokaintütchen vielleicht auch Fingerabdrücke oder so sind. Okay, da war auf jeden Fall was. That won't help you. Das hilft uns nicht, okay. Was wollen denn dann? Fingerabdrücke wahrscheinlich, wie ich schon mal gesagt habe. Okay, den haben wir jetzt. Alles klar. Gucken wir, ob wir noch ein bisschen mehr an dem Tütchen finden können. Wir wissen ja nie. Das sieht aber nicht so aus. Okay, dann gehen wir zurück. Okay, das wollte ich gar nicht. Dann können wir wahrscheinlich nichts darauf finden, weil es ja einfach nur die CD ist. Das schon hatten wir, das hatten wir. Das hatten wir auch die Rückstände nur. Das war's dann ja hier, scheinbar. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Wenn wir uns sicher sein können, dass wir hier nichts mehr finden. Okay, ich sehe jetzt hier nichts mehr. Okay, die andere Seite können wir aber noch gehen scheinbar. Checken wir die Tür da auch noch. Ja, kann ich nicht weiter in die Richtung gehen. Ich kann die Tür aufmachen, kann aber nichts mehr mit anfangen, oder was? Was, wenn ich jetzt hier in der Seite ins Auto reingehe? Gibt es mir dann ein anderes Bild, oder? Wie ändert sich doch da nicht wirklich was für mich? Weil es ist doch seltsam, wozu kann ich die Tür aufmachen, wenn ich dann nicht da rein kann? 
Das ergibt für mich keinen Sinn. Also wäre jetzt auch nichts zum Finden da irgendwie, okay. Egal, dann gehen wir erstmal wieder ins Labor. Checken die Sachen, die wir bekommen haben. Unter anderem die Fingerabdrücke auf dem Kokaintütchen. So. Du sagen, die passen nirgends. Müssen wir so eine Analyse machen. So, da haben wir die Analyse. Das wurde ausgespuckt. Sieht wohl nach dem unteren aus. Gleich. Wahrscheinlich von diesem Drogendealer, schätze ich mal. Oh ne. Ah, das ist von dem anderen Mitbewohner, der ist auch zweimal vorverurteilt wegen Drogenbesitz. Guillermo Rice. Veronica said they just call him Will, and he's Jessica Marnier's boyfriend. Looks like he's also familiar with narcotics. Mostly misdemeanor possession charges. Keine Verurteilung. Okay. I'm gonna go out on a limb here and predict that the residue in that plastic bag isn't gonna turn out to be baking soda, but... Let's be totally by the book here and make sure it gets okay, analyzed. Okay, das müssen wir also auch noch analysieren. Okay, zurück, zurück, zurück. Müssen wir zu den Chemikalien gehen. Ist wieder hier links. Zack. Chemikalien, Beweise, Tütchen, Analyse. Checken wir das doch mal. Nein. Das passt. Das ist auf jeden Fall nett. Das passt. Das auch. Das auch. Das war auch alles. Übereinstimmung. Okay. Haben wir ja doch ein bisschen was gefunden schon mal wieder. Haben wir jetzt eigentlich schon. Achso, wir hatten noch irgendwas anderes. Wir hatten noch, genau, wir hatten hier das aus der Riss von der Kopfstütze noch. Beinahe vergessen. Das passt nicht. Das passt. Das auf jeden Fall nicht. Auch nicht. Das schon. Das auch. Das nicht mehr. Aber das hier, okay, Abgleich. Gucken, was wir da haben. Benzoylmethylacanine and morphine. The speedball cocktail. But what's it doing in the tear on the headrest? Let's pay Doc Robbins a call down in the morgue. Okay, ich vermute, dass das äh, das Versteck für die Drogenkram war. Das ist einfach mal mein meine Vermutung. Gucken wir mal in der Fallakte, was sich da aktualisiert hat mit der Post. E-Mail. Ja, das haben wir ja schon gemacht. So, wir sollten den Robinson anrufen. Dann gehen wir doch einfach mal in die Leichenhalle und gucken, was er zu sagen hat. Hi Doc, got some more questions for you about the overdose case. You've learned something new? There was residue of benzoylmethyleconine and morphine in and around a tear in the driver's headrest of our victim's car. Interesting. It certainly suggests that the needle used to inject Ms. Marnier came from behind her. Okay. Well, if there had been a struggle, then I'd say it's very possible the syringe needle may have gotten caught in the fabric of the headrest. I'm just about to review my autopsy notes and re-examine the body. I'll let you know if I find anything else. Let's hear what okay. Will Rice has to say. We need a warrant, and Jim's our go-to guy. Let's go. We have to get some brass. Schauplätze, Brass Büro. Zack, zack, zack. Kommen diesmal auf jeden Fall sehr gut voran. Aber ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder bei 35 Minuten angekommen. Eigentlich will ich ja nur eine halbe Stunde Folgen machen. Ja, Zeit geht immer so schnell rum hierbei, das ist unglaublich. Dann 
was bleibt mir noch zu sagen? Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.